தாய் எண்ணி கூறுவது டேஸ் என்று கூறலாம் செவிலி தாய் இது செவிலி தாள்னு கொடுத்துட்டாங்க ப்ரிண்டிங் மிஸ்டேக் செவிலி தாய் கூறுவது டேஸ் என்று கூறலாம் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க பி ஆன்சர் மகள் நிலை உர உரைத்தல் அப்படின்ட்டு ரெண்டாவது கொஷின் உரையாசிரியர்கள் பலராலும் அதிகமாக மேற்கோள் காட்டப்பட்ட நூல் ஆதலால் இது முதலில் தோக்கப்பட்ட தொகை நூலாக கருதப்படும் அதாவது கருதப்படும் நூல் எது அப்படிங்கிறத கேள்வி ஓகே ஆன்சர் பார்த்துலாமா நீங்கள் அப்ள அட்டன் பண்ணால் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஆன்சர் பாருங்கள் ரெண்டு பி குறுந்தொகை மூணாவது கேள்வி உம்பர்காட்டில் ஐநூறு ஊர்களையும் தென்னாட்டு வருவாயில் பாதியையும் பரிசாக பெற்றவர் யார் ரெண்டு செகண்ட் டைம் தரேன் நீங்கள் ஆன்சர் பாருங்கள் ஓகே ஆன்சர் பார்த்தலாம் சி ஆன்சர் குமட்டூர் கண்ணனார் நாலாவது கேள்வி டேஸ் ஆண்டுகளுக்கு முன் மாணிக்க வசகர் திரு அண்ட பகுதியில் உண்டை பிறக்கும் என எழுதினார் அதாவது மாணிக்க வசகர் அண்ட பகுதியில் உண்டை பிறக்கும் அப்படிங்கிறதா பட் திரு அப்படிங்கிறது நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக திருவாசகத்தில் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு குழப்பம் இது ஆன்சர் சி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது அஞ்சாவது கேள்வி பாருங்கள் சொல்ல வந்த கருத்தை டேஸ் வழியாக உரைப்பது அகனா நூற்று பாடல்களின் சிறப்பு பி ஆன்சர் உள்ளுரை அஞ்சாவது கேள்வி ஆறாவது கேள்வி மலைகளை யானையாக உருவம் செய்து மலையில் எழும் பல வகை ஓசைகளை அதன் மதம் என்று விளக்குவதால் இதற்கு டேஸ் என கற்பனை நயம் வாய்ந்த பெயர் சொல்லப்பட்டது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கண்டிப்பாக எக்ஸாம் கேட்க நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது வெரி குட் நிறைய பேர் ஆறு பி பண்ணியிருக்கேன் சூப்பர் மலைவிடுகடா எல்லா கேள்வி கருப்பு நேர கரிசல் மனின் இயற்கை தங்கம் என கூத்தராற்று படையில் அழைக்கப்படுவது எது கூத்தராற்று படை ஆன்சர் பார்த்துலாமா சி ஆன்சர் கம்பு எட்டாவது கேள்வி நெடுநல் வாடை என்பது பத்துப்பாட்டு நூல்கள் ஒன்று இது எத்தனை அடிகளை கொண்டது டி ஆன்சர் நூற்றி எண்பத்தி எட்டு ஒன்பதாவது கேள்வி தன் தலையை அறிந்து சென்ற சென்று இளங்குமனிடம் கொடுத்து பரிசில் பெற்று செல்லுமாறு வள்ளல் குமணன் எந்த புலவரிடம் கேட்டுக்கொண்டார் ஏன்சர் பெருந்தலை சத்தனார் பத்து மதுரையை சிறப்பித்து பாடியுள்ள நூல்களில் முதன்மையானது மதுரை காஞ்சி அவற்றில் எத்தனை அடிகள் மதுரையை சிறப்பித்து கூறுகிறது பி ஆன்சர் முன்னூற்றி ஐம்பத்தி நாலு பதினொன்றாவது கேள்வி திருக்குறள் ஒரு வகுப்பார்க்கோ ஒரு மதத்தார்க்கோ ஒரு நிறத்தார்க்கோ ஒரு மொழியார்க்கோ ஒரு நாட்டார்க்கோ உரியதென்று அது முன்பதைக்கு உலகுக்கு பொது என கூறியவர் யார் டி என்சர் திருவிக்கா பன்னெண்டு கீழ்கண்ட எந்த நுழை கற்பதனால் தியாகராஜ பெருமனை பற்றிய பெருமைகளை அறிந்து இன்புறலாம் பி ஆன்சர் திருவாரூர் நான்மணி மலை பதிமூணு திங்கள் ஞாயிறு மலை என இயற்கையை வாழ்த்துவதாக தொடங்கும் நூல் எது சி ஆன்சர் சிலப்பதிகாரம் பதினாலு 
சிலப்பதிகாரம் முதன் முதலாக பெண்ணை முதன்மை பாத்திரமாக கொண்டு அவள் அரசனை எதிர்த்து வழக்காடியதை பாடியதால் டேஸ் எனப்படுகிறது புரட்சி காப்பியம் பதினைஞ்சு சேரன் தம்பி சிலம்பை இசைத்ததும் என்று கூறியவர் யார் சேரன் தம்பி சிலம்பை இசைத்ததும் டி என் சார் பாரதியார் பதினாறு முப்பது காதைகளாக அமைந்துள்ள மணிமேகலையின் முதல் காதை எது சி என் சார் விழாவார காதை விழாவரை காதை பதினேழு கீழ்கண்ட புலவர்களில் யார் நன்னூர் புலவர் என்ற சிறப்புக்குரியவர் சி ஆன்சர் சீத்தலை சாத்தனார் பதினெட்டு சி சீவக சிந்தாமணி பாடுவதற்கு முன்னோட்டமாக டேஸ் என்னும் நூலை சீத்தலை சாத்தனார் பாடினார் டி ஆன்சர் நரிவிருத்தம் பத்தொம்பது புள்ளிற்கு வேலூரில் டேஸ் கோவில் எழுந்தரில் இருக்கும் முருகப்பெருமானின் பெயர் முத்துக்குமார் சாமி பிஎன்சர் வைத்தீஸ்வரன் இருபது அணிகள் அன்புள் எது காதில் அணிவது டிஎன்சர் கொழை இருபத்தொன்று தமிழில் முதன் முதலில் வண்ண சிறந்து வண்ண சிந்து பாடியதால் காவடி சிந்தின் தந்தை என அழைக்கப்பட்டவர் வண்ண சிந்து பி என் சார் அண்ணாமலையார் இருபத்தி ரெண்டு கவிதை கிரீடம் என்று போற்றப்பட்ட நூல் எது சி என் சார் குற்றால குறவிசி இருபத்தி மூணு திருச்செந்தூர் கலம்பகம் என்னும் இந்நூலை இயற்றிய ஆசிரியரின் சிறப்பு பெயர் யாது டி என் சார் ஈசான தேசிகர் இருபத்தி நாலு முகமது ரஃபி என்னும் இயற் பெயரை கொண்ட நாகூர் ரூமியின் நாவலை தேர்ந்தெடு பி என் சார் கப்பலுக்கு போன மச்சான் இருபத்தஞ்சு சீவலமாறன் என்ற பட்ட பெயர் கொண்ட தமிழ் புலவராக திகழ்ந்த அரசர் யார் சி என் சார் அதிவீர ராமபாண்டியர் இருபத்தாறு நபிகள் நாயகத்தின் மீது முதுமொழி மாலை என்ற நூலை இயற்றியவர் யார் டி என் சார் உமுறு புலவர் இருபத்தேழு ஒரு பெண் இறைவனை பழிப்பது போலவும் இன்னொருத்தி இறைவனது செயலை நியாயப்படுத்துவது போலவும் பாடப்படுவது எது டி என் சார் திருச்சாளல் இருபத்தெட்டு சைவ சமயத்தின் பன்னிரு திருமுறைகளில் எட்டாம் திருமுறையாக உள்ளது திருவாசகம் இதில் உள்ள திருப்பதிகங்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு சி என் சார் ஐம்பத்தி ஒன்று இருபத்தொம்பது இறைவனுக்கு பாமாலை சூட்டியதோடு தான் அணிந்து மகிழ்ந்த பூ மாலையையும் சூட்டியதால் சூடிக் கொடுத்த சுடர்கொடி என அழைக்கப்பட்டவர் யார் சி என் சார் ஆண்டால் முப்பது ஒவ்வொரு அதிகாரத்திலும் ஒன்பது இயல்களாக மொத்தம் இருபத்தேழு இயல்கள் உள்ள இலக்கண நூல் எது சி என் சார் தொல்காப்பியம் முப்பத்தொன்று திருநெல்வேலி இருந்து திருநெல்வேலியிலிருந்து வெளிவந்த டேசனும் ஆன்மீக மாத இதழில் ரச்சனிய யாத்திரிகம் பதிமூன்று ஆண்டுகள் தொடராக வெளிவந்தது பி என் சார் நர்பேகம் முப்பத்தி ரெண்டு கம்பன் இசைத்த கவியெல்லாம் நான் என்று பெருமைப்பட்டு கொண்ட கவிஞர் யார் இ 
ஏன் சார் பாரதி முப்பத்தி மூணு கதை மாந்தரின் வடசொல் பெயர்களை தொல்காப்பிய நெறிப்படி தமிழ்படுத்திய பெருமைக்குரியவர் யார் சிஎன் சார் கம்பர் முப்பத்தி நாலு டேஸ் என குறிப்பிடப்படும் தமிழ் அழகனரின் இயற்பெயர் சண்முக சுந்தரம் இவர் இலக்கண புலமையும் இளம் வயதில் செய்யுலி ஏற்றும் ஆற்றலும் பெற்றவர் வளர்மதி கொஷின் ஆன்சர் பண்ண முடியவில்லையா ஸ்லோவாக போட்டுமா இல்லை ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கேனா நீங்கள் யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்கள் இப்போ நான் ஸ்லோவாக போகட்டுமா இல்லை கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போட்டுமா யாராவது ரிப்ளை பண்ணுங்கள் எனக்கு இன்னும் ரிப்ளை பண்ணது இன்னும் வந்து சேரில் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகலாமா நிறைய பக்கம் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு நிறைய பேருக்கு நெட்டு ஸ்லோவாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா அப்படி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த பக்கம் மழை நிறைய போயிட்டுருக்கு ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கு ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லட்டுமா கரெக்டாக இருக்குங்கிறீங்களா கொஞ்சம் ஸ்லோ வேணும் ஓகே கோ ஸ்லோ ஸ்லோ இது ஓகேங்கிறாங்க ஒரு சில பேர் நான் விட்டிஷ் கரெக்ட் ஆர்டர் ஓகே ஸ்லோவாக போங்க கண்டினியூ சார் கரெக்டாக போகிறோங்க ஓகே கோ ஸ்லோ கரெக்ட் ஸ்பீடு பட் பிகாஸ் ஆஃப் ரெயின் நெட்ஒர்க் குரூப் கண்டிப்பாக தெலுகாசவாக இந்த பக்கம் மழை நிறைய பெஞ்சிட்டு தான் இருக்குது பட் இருந்தாலும் நம்ம இது லைஃப் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றதுக்காக மின்னல் இருக்குது இருக்க தான் செய்யுது பட் எக்ஸாம் பக்கங்கிறனால நான் இதை கட் பண்ணலை அதனால் கொடுத்துட்ருக்கேன் மேக்ஸிமம் பேருக்கு மழை வந்துட்டு தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது நிறைய பக்கம் மழை வந்துட்டுருக்கும்போல் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் அப்படியே மெல்ல ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்கேன் ஓகே ஓகே ஆன்சர் சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகட்டுமா ஓகே கண்டிப்பாக சந்தியா பிரபு இங்கே மழை இல்லை அப்படின்ட்டு இருக்கீங்க அது எந்த ஏரியான் தெரில சரி ஓகே பரவாயில்ல மழை இன்று வருமா வராது அப்படிங்கிறது டிஎன்பிசி கொஸ்டினில் வராது கேட்க மாட்டாங்க ஓகே நம்ம இங்கே போயிடலாம் முப்பத்தி நாலாவது கொஸ்டினுக்கு டி சந்தக கவிமணி முப்பத்தஞ்சாவது கேள்வி ஒருவரது புலமையையும் நினைவாற்றலையும் நுண் அறிவையும் சோதிப்பதற்காக ஒரே நேரத்தில் நிகழ்த்தப்படும் நூறு செயல்களையும் நினைவில் கொண்டு விடையளித்தல் எவ்வாறு கூறலாம் ஓகே சி ஆன்சர் சதாபதானம் ஆன்சர் சொல்லிட்டு ஸ்லோபா போகிறதா ஓகே கவிஞர் வைரமுத்து எழுதிய கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம் என்னும் புதினத்துக்காக எந்த ஆண்டு சாகித்ய கடன் விருது வழங்கப்பட்டது பி என் சார் ரெண்டாயிரத்தி மூணு முப்பத்தேழு உலக தாய்மொழி நாள் எப்பொழுது கொண்டாடப்படுகிறது பிஎன் சார் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தெட்டாவது கொஷின் பாருங்கள் டேஸ் என்ற தலைப்பில் நடந்த இக்கவியரங்கமே தமிழ்நாட்டில் நடந்த முதல் கவியரங்கமாகும் ஏன் சார் எழில் முப்பத்தொம்பது புரட்சி கவிஞர் நடத்திய இலக்கிய இதழ் எது டிஎன் சார் குயில் நாற்பது சென்னை மாகாண அரசு யாருக்கு ராவ் பகதூர் என்னும் பட்டம் வழங்கி சிறப்பித்துள்ளது சிஎன் சார் பேராசிரியர் சுந்தரனார் நாற்பத்தொன்று திரைசை பாடல்கள் உழைப்பாளிகளின் உயர்வை போற்றியவர் மக்கள் கவிஞர் என்னும் சிறப்பு பெயரால் அழைக்கப்படுபவர் யார் டிஎன் சார் பட்டுக்கோட்டை கல்யாணம் சொன்னார் நாற்பத்தி ரெண்டு கவி ஞாயிறு என்னும் அடைமொழியில் அழைக்கப்பெறுபவர் யார் ஆன்சர் சி தாரா பாரதி நாற்பத்தி மூணு போர்க்காண்டம் என குறிப்பிடப்படும் அது குறிப்பிடும் ஐந்தாவது காண்டம் எந்த காப்பியத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது
டிஎன்ஸ் ராமண காவியம் நாற்பத்தி நாலு தந்தை பெரியாரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க இருபத்தைந்து நாட்களில் திருக்குறளுக்கு உரை எழுதியவர் யார் பி என் சார் புலவர் குழந்தை நாற்பத்தி அஞ்சாவது கேள்வி ஆசிய ஜோதி ஆங்கில மொழியில் எட்வின் அர்னாடு என்பவர் எழுதிய லைட் ஆஃப் ஏசியா என்னும் நூலை தழுவி எழுதப்பட்டது இது யாருடைய வரலாற்றை கூறுகிறது ஆசியா ஸ்பெல்லிங் தப்பு ஏன் சார் புத்தர் நாற்பத்தி ஆறு சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் தன்னுடைய கவிதை நூல்கள் இருமுறை சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற நூல் எது டிஎன் சார் ஒரு கிராமத்து நதி நாற்பத்தி ஏழு உவமை கவிஞர் என சிறப்பிக்கப்படும் கவிஞரின் இயற்பெயர் பிஎன் சார் ராசகோபாலன் நாற்பத்தி எட்டு கூப்பார் ரா ஆசிரியராக பணிபுரிந்த இதழ்களில் பொருந்தாதது எது சிஎன் சார் காவியம் நாற்பத்தி ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கலங்கா திருமணமே என்ற பாடலை எழுதிய திரைப்பட பாடலாசிரியராக அறிமுகமானவர் யார் சிஎன் சார் கண்ணதாசன் ஐம்பதாவது கேள்வி இருட்டறையில் உள்ளதட உலகம் எனும் வரிகளுக்கு உரியவர் யார் பி என் சார் பாரதிதாசன் ஐம்பத்தொன்று வள்ளுவர் காட்டிய வழி என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் பி என் சார் வி முனுசாமி ஐம்பத்தொன்று கல்வி அறிவு இல்லாதவர்களை விளங்கு என்று கூறியவர் யார் சி என் சார் திருவள்ளுவர் ஐம்பத்தி ஒன்று திருநெல்வேலி பகுதியை வளம் செழிக்க செய்யும் மாறியது ஏன் சார் தாமிரபரணி வெரி குட் ஐம்பத்தி ஒன்று பட்டத்தொட்டி என்னும் பெயரில் இலக்கிய கூட்டங்கள் நடத்தி வந்தவர் யார் ஆர் எஸ் கே சுரேஷ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணது ரொம்ப நன்றி ஐம்பத்தி நாலு சி நிறைய பேர் ஐம்பத்தி நாலு சி பண்ணியிருக்கீங்க வெரி குட் பஸ்வான் வாழ்த்துக்கள் ஐம்பத்தஞ்சு கப்பல் கட்டும் கலைஞர்கள் டேஸ் என்று அழைக்கப்பட்டனர் ஏன் சார் கம்மியர் என்று அழைக்கப்பட்டனர் வெரி குட் ராஜகுமாரன் எஸ் ஐம்பத்தஞ்சு ஏ பண்ணியிருக்கேன் சூப்பர் ஐம்பத்தாறு அறிவியல் புனைக்கதைகளின் தலைமகன் என்று பு புகழப்படுபவர் யார் பி என் சார் ஜிலஸ் வேன் ஐம்பத்தாறு பி என் சார் முபாரக் பாஷா வெரி குட் வாழ்த்துக்கள் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்கேன் கரெக்ட் ஆன்சர் ஐம்பதல் கருத்துப்பட ஓவியங்களின் மற்றொரு வடிவம் யாது ஏன் சார் கேலி சித்திரம் ஐம்பத்தெட்டு கீழ்த்திசை நூலகம் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது சரண்ராஜ் ஞானசேகர் தேங்க்யூ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு ஐம்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏன் சார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது கீழ்த்திசை நூலகம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தொம்பதில் தொடங்கப்பட்டது ஐம்பத்தொம்பதாவது கேள்வி தமிழ்நாட்டின் மைய நூலகம் கீழ்கண்ட உற்றுள் எது மைய நூலகம் டிஎன் சார் கன்னிமாரா நூலகம் தமிழ்நாட்டின் மைய நூலகம் என்று அழைக்கப்படுவது கன்னிமாரா நூலகம் அறுபது 
சோழர்களின் தலைநகரமாகவும் துறைமுகமாகவும் விளங்கியது இது ஏன்சர் பூம்புகார் தலைநகரம் மற்றும் துறைமுகமாக விளங்கியது பூ சோழர்களுக்கு பூம்புகார் தான் அறுபத்தொன்று சுத்த தியாகி என்று தந்தை பெரியாரால் பாராட்டப்பட்டவர் யார் பி என் சார் முத்துராமலிங்க தேவர் சுத்த தியாகி என தந்தை பெரியாரால் பாராட்டப்பட்டவர் முத்துராமலிங்க தேவர் பத்மநாபன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஆஹா அறுபத்தி ரெண்டாவது கொஷின் வங்கசிங்கம் என்று போற்றப்பட்டவர் நேதாஜி நான் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டேன் அறுபத்தி மூணாம் கேள்வி சொல்லின் செல்வர் என போற்றப்படுபவர் யார் ப்ராப்பி சேது பிள்ளை வெரி குட் பஸ்வான் வெங்கடேஷன் நிறைய பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க வெரி குட் அறுபத்தி நாலு இந்தியாவின் வனமகன் என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் ஜெயம் ரவியா அவர் இல்லையா சரி சரி பி என் சார் ஜாதவ் பையங் அறுபத்தஞ்சாவது கொஷின் டேஸ் ஒரு காட்டின் வளத்தை குறிக்கும் குறியீடு ஏன் சார் புலி அறுபத்தாறு மான் வகைகளுள் அழகில் சிறந்தவை எவை டிஎன் சார் புள்ளி மான் அறுபத்தேழு ஜென் எனும் ஜப்பானிய மொழி சொல்லின் பொருள் யாது ஒரு ஜென் தத்துவம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பொருள் என்ன அதுக்கு பிஎன் சார் தியானம் செய் ஜென் அப்படின்னா தியானம் செய் அறுபத்தெட்டு காய்தே மில்லத்தின் இயற்பெயர் யாது ஏன் சார் முகமது இஸ்மாயில் காய்தே மில்லத்தின் இயற்பெயர் முகமது இஸ்மாயில் அறுபத்தொம்பது மொழிகளுக்கு இடையேயான வேற்றுமைகள் வேற்றுமைகளாகவே நீடிக்க விடாமல் ஒற்றுமைப்படுத்த உதவுவது சி என் சார் மொழிபெயர்ப்பு மொழிகளுக்கு இடையேயான வேற்றுமைகள் வேற்றுமைகளாக நீடிக்க விடாமல் ஒற்றுமைப்படுத்த உதவுவது மொழிபெயர்ப்பு எழுபது வாழ்காவிலிருந்து கங்கை விரை என்ற நூலை இந்தி மொழியில் எழுதியவர் யார் இந்து மொழியில் ஏன் சார் ராகுல் சாங்கர் தித்யான் வாழ்காவிலிருந்து கங்கை விரை என்ற நூலை எழுதியவர் இந்து மொழியில் வந்து ராகுல் சாங்கர் தித்யான் அடுத்து எழுபத்தொன்று வள்ளலார் கண்ட உரிமைப்பாடு என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் மாப்போ சிவஞானம் வள்ளலார் கண்ட உரிமைப்பாடு என்ற நூலின் ஆசிரியர் மாப்போ சிவஞானம் எழுபத்தி ரெண்டு இசை பேரரசு என்று நேரு பெருமகனரால் அழைக்கப்பட்டவர் யார் டிஎன் சார் எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி இசை பேரரசு என்ற நேரு பெருமையால் அழைக்கப்பட்டவர் எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி எழுபத்தி ஒன்று மதுரையின் முதல் பட்டதாரி பெண் என்ற பெருமைக்குரியவர் யார் பிஎன் சார் கிருஷ்ணாம்பால் ஜெகநாதன் மதுரையின் முதல் பட்டதாரி பெண் கிருஷ்ணாம்பால் ஜெகநாதன் எழுபத்தி நாலு காலத்தின் சுருக்கமான வரலாறு என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் ஏன் சார் ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் காலத்தின் சுருக்கமான வரலாறு என்ற நூலின் ஆசிரியர் ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் எழுபத்தஞ்சு உருவத்தை பற்றி உவமையும் பொருளும் வேற்றுமை ஒழிவித்து ஒன்றென மாட்டின் அகது உருவகமாகும் என்று டேஸ் என்பவர் எழுதியிருக்கிறார் ஏன் சார் தண்டி உருவத்தை பற்றி உவமையும் பொருளும் வேற்றுமை ஒழிவித்து ஒன்றென மாட்டின் அகது உருவகமாகும் என்று எழுதியவர் தண்டி வெரி குட் திலகசிவா கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் ஏபிசிடி மட்டுமே போகுங்க அது ஆன்சர் ஃபுல்லாக எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை எழுபத்தாறாதிகள் வடக்கு என்பதன் வேறு பெயர் என்ன 
டிஎன் சார் வாடை வடக்கு என்பதன் வேறு பெயர் வாடை எழுபத்தேழு இந்தியாவின் பறவை மனிதர் என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் அமீர்கானா அமீர்கான் இல்லையா சரி பிஎன் சார் சலீம் அலி இந்தியாவின் பறவை மனிதர் என்று அழைக்கப்படுபவர் சலீம் அலி எழுபத்தெட்டு கல்வி கண் திறந்தவர் என்று காமராசரை பாராட்டியவர் யார் பிஎன் சார் பெரியார் கல்வி கண் திறந்தவர் என்று காமராசரை பாராட்டியவர் பெரியார் எழுபத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி குழந்தைகளை பாதுகாப்போம் என்னும் இயக்கத்தை தொடங்கியவர் யார் மேக்சிமம் பேர் வந்து பெரியார் அவர்கள் பெயர் சுட்டியிருக்காருன்னு சொல்லலாம் நிறைய பேருக்கு பட்ட பேர் கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லலாம் குழந்தைகளை பாதுகாப்போம் என்னும் இயக்கத்தை தொடங்கியவர் சி ஆன் சார் கைலாஸ் சத்யார்த்தி எண்பதாவது கேள்வி இந்திய நீர்ப்பாசனத்தின் தந்தை என போற்றப்படுபவர் யார் சிஎன் சார் சார் ஆர்த்தர் காட்டன் இந்திய நீர்ப்பாசனத்தின் தந்தை என போற்றப்படுபவர் சார் ஆர்த்தர் காட்டன் எண்பத்தொன்று ஊற்று என்ற நீர்நிலை பெயரின் விளக்கம் யாது ஊற்று ஏன் சார் அடியிலிருந்து நீர் ஊறுவது ஊற்று எண்பத்தெண்டு இஸ்ரோவின் ஒன்பதாவது தலைவராக பொறுப்பேற்ற முதல் தமிழர் யார் பிஎன் சார் சிவன் இஸ்ரோவின் ஒன்பதாவது தலைவராக பொறுப்பேற்ற முதல் தமிழர் திரு சிவன் நாட்டின் முதல் பெண் ஆசிரியர் யார் நாட்டின் முதல் பெண் ஆசிரியர் ஏன் சார் சாவித்ரி பாய் பூலே நாட்டின் முதல் அதாவது முதல் பெண் ஆசிரியர் வந்து சாவித்ரி பாய் பூலே எண்பத்தி நாலு தென்னகத்து பெர்னாட்ஷா என அழைக்கப்பட்டவர் யார் தென்னகத்து பெர்னாட்ஷா சி என் சார் அண்ணாதுரை தென்னகத்து பெர்னாட்ஷா அறிஞர் அண்ணா எண்பத்தஞ்சு இந்திய தேசிய நூலக நாள் எது ஏன் சார் ஆகஸ்ட் ஒம்பது இந்திய தேசிய நூலக நாள் ஆகஸ்ட் ஒம்பது ஆகஸ்ட்டு பதினஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா சுதந்திரம் கிடச்சிருக்குது சரியா தேசியத்துக்கு சுதந்திரம் கிடச்சிருக்கு அதுக்கு முன்னாடி சுதந்திரம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கெல்லாம் நாலேஜ் வேணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக ஆகஸ்ட் ஒம்பது தேசிய நூலக நாளாக கொண்டாடப்பட்டிருக்கு எண்பத்தாறு அப்படின்னு ஒரு ஷார்ட்கட்டை வச்சுக்கோங்க நன்கலை வெறுக்கை துஞ்சும் வந்தர் பந்தர் பெயரிய பேரிசை மூதூர் பந்தர் பயந்த பலர்புகள் மொத்தம் என்ற பாடல் வரிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் யாது பந்தர் பந்தர்னு வந்தாலே அதுக்கான ஆன்சர் வந்து டி பதிற்று பத்து பா 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 அப்படின்னு வரும் எண்பத்தேழு கர் சிற்பங்கள் அமைக்கும் கலை யாருடைய காலத்தில் விரைவாக வளர்ச்சி பெற்றது கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு ஏன் சார் சோழர் கற் சிற்பங்கள் அமைக்கும் கலை சோழர் காலத்தில் விரைவாக வளர்ச்சி பெற்றது எண்பத்தெட்டு தமிழ் உயிர் எழுத்துக்களில் ஐ என்பதை ஐ ஆ இ சொல்கிறோம் இல்லையா எனவும் அவ் என்பதை ஆ இவ் எனவும் சீரமைத்தவர் யார் டிஎன்சர் பெரியார் அதே மாதிரி பெரியாரும் வீரமா முனிவர் சொல்லக்கூடிய இவங்க அயோத்தியாச பண்டிதர் இவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தமிழ் எழுத்துக்களுக்கு புது வரி வடிவம் கொடுத்தவர்கள்ன்ற ஒரு தகவல் நம்ம கொண்டு எண்பத்தொம்பதாவது கேள்வி பாருங்கள் தமிழிசை இயக்கத்தின் தந்தை என போற்றப்படுபவர் யார் டிஎன்ஸ் அதாவது பிஎன்ஸ் சார் ஆபிரகாம் பண்டிதர் தமிழிசை இயக்கத்தின் தந்தை என போற்றப்படுபவர் ஆபிரகாம் பண்டிதர் தொண்ணூறு அறிவியல் தமிழ் அதாவது அறிவியல் தமிழர் என போற்றப்படுபவர் யார் ஏன் சார் பேனா அப்புசாமி அறிவியல் தமிழர் என போற்றப்படுபவர் பேனா அப்புசாமி தொண்ணூத்தொன்று கீழ் கண்டவர்கள் விசித்திர சித்தன் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் விசித்திர சித்தன் பிஎன் சார் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் 
கீழ்கண்டவர்கள் அதாவது விசித்திர சித்தன் சித்திரகாரப்புடி இவர்கள்லாம் முதலாம் மகேந்திரவர்களுக்குண்டான சிறப்பு பெயர்கள் தொண்ணூத்தொண்டு பெரிய கோவிலின் கோபுரங்களில் உயரமானது எது உயரமானது சி ஆன்சர் கேரளாந்தகன் கோபுரம் பெரிய கோவிலின் கோபுரங்கள் உயரமானது கேரளாந்தகன் கோபுரம் தொண்ணூற்றி தமிழ்நாடக தலைமை ஆசிரியர் என்ற சிறப்பு பெயர் பெற்றவர் யார் டி என் சார் சங்கர்தாஸ் சுவாமிகள் தமிழ்நாடக தலைமை ஆசிரியர் என்ற சிறப்பு பெயர் பெற்றவர் சங்கர்தாஸ் சுவாமிகள் இந்த இடத்துல ஒரு ஷார்ட்கட்டாக நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் ஒரு தந்தை வந்துட்டு தன் மகனை கொண்டு போய் ஸ்கூலில் சேர்த்த போகிறாரு அந்த ஸ்கூலில் இருக்கிற பேராசிரியர் பார்த்துட்டு அந்த ஹெட் மாஸ்டர் போய் பார்க்குறாரு தம் பையனை சேர்த்துக்கிங்களா அப்படின்ட்டு அதையும் தாண்டி சரி நான் சேர்த்திக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேராசிரியர்கிட்ட அனுப்பி வைக்கிறாங்க இப்போ தமிழ்நாடக தந்தை பம்பிட்டு பம்பிட்டு போனதுனால பம்மல் சம்பந்தனார் தமிழ்நாடக தந்தை என்ன அழைக்கப்படுறவர் பம்மல் சம்பந்தனார் தலைமை ஆசிரியர் அங்கே இருக்கிற சங்கர்தா சுவாமிகள் சுவாமிகள் எப்பவுமே தலைமையில் தான் இருக்கும் இல்லையா சரி பேராசிரியர் ஸ்கூலில் சேர்த்து விட்டுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பேராசிரியராக பணிபுரிந்தவர் பரிதிமார் கலைஞர் கிளாஸ் ரூமில் கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க சரி அடுத்து போயிடலாம் தொண்ணூற்றி நாலு சித்தர்களில் ஆதி சித்தராக கருதப்படுவர் யார் ஆதி சித்தராக கருதப்படுபவர் ஏன் சார் திருமூலர் சித்தர்களின் ஆதி சித்தராக கருதப்படுவது திருமூலர் தொண்ணூத்தஞ்சு தமிழ் இமயம் என்று போற்றப்படுபவர் யார் தமிழ் இமயம் பி ஆன்சர் வா சுப மாணிக்கம் வா சுப மாணிக்கம் தமிழ் இமயம் என்று போற்றப்படுபவர் வா சுப மாணிக்கம் தொண்ணூற்றி ஆறு ராணி என்று தம் சமகால எழுத்தாளர்களால் அழைக்கப்பட்டவர் யார் ஏன் சார் வை மு கோதை நாயகி அதாவது நாவல் ராணி என்று வை மு கோதை நாயகி அவர்கள் அழைக்கப்பட்டார் வசன நடை கைவந்த வள்ளலார் என புகழப்பட்டவர் யார் சார் சி ஆறுமுக நாவலார் வசன நடை கைவந்த வள்ளலார் என புகழப்பட்டவர் ஆறுமுக நாவலார் தொண்ணூத்தெட்டு தமிழர் வளர்த்த நுண்கலைகளின் வரிசையில் முன்னணியில் இருப்பது எது ஏன் சார் ஓவியக்கலை தமிழர் வளர்த்த நுண்கலைகளின் வரிசையில் முன்னணியில் இருப்பது ஓவியக்கலை தொண்ணூத்தொம்பது ஓவிய நூலின் நுணுக்கத்தை நன்கு கற்று புலமை பெற்ற ஆசிரியர் டேசன போற்றப்பட்டார் பி என் சார் ஓவிய புலவன் ஓவிய நூலின் நுணுக்கத்தை நன்கு கற்று புலமை பெற்ற ஆசிரியர் ஓவிய புலவன் நூறாவது கேள்வி யாருடைய காலத்தில் ஓலைகளிலும் தந்தங்களிலும் ஓவியம் வரையப்பட்டது மேலும் வனப்புக்கேற்ப ரத்தினம் பதிக்கப்பட்டது வனப்புனா அழகுக்கேற்ப ஏன் சார் மதுரை நாயக்கர்கள் மதுரை நாயக்கர்கள் காலத்தில் தான் ஓலைகளிலும் தந்தங்களிலும் ஓவியம் வரையப்பட்டது நூற்றி ஒன்றாவது கேள்வி கூத்தாட்டவை குலாத்தற்றை இது எந்த நூலினுடைய வரிகள் டிஎன் சார் திருக்குறள் கூத்தாட்டவை குலாத்தற்றை என கூறுவது திருக்குறள் நூற்றி ரெண்டு நாடக கலையை பற்றியும் காட்சி திரைகளை பற்றியும் நாடக அரங்கின் அமைப்பு பற்றியும் கூறும் நூல் யாது டி ஆன்சர் அதாவது சிலப்பதிகாரம் கூத்தாட்டவை குலாத்தற்றை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு டைம் அனலைஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு சொல்லிடுறேன் இது கொஞ்சம் ஒரு டவுட்டாக இருக்குது தொல்காப்பியம் அடிக்கிற ஒரு ஆப்ஷன் எனக்கு இருக்கத்தான் செய்யுது நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்கிறேன் நாளைக்கு உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரி டெஸ்ட் இருக்குது கண்டிப்பாக எந்த ஒரு கொஷின் உங்களுக்கு தப்பாக போகிறதுக்கு நான் விட மாட்டேன் ஓகேவா நாளைக்கு ஹிஸ்ட்ரி ஃபுல் டெஸ்ட் உங்களுக்கு இருக்குது நாளைக்கு கண்டிப்பாக இந்த கொஷினுடைய ஆன்சர் உங்களுக்கு நான் அனலைஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் ஏன் இந்த பிரச்சனை அப்படின்னா புது புக்கில் ஒரு மாதிரியாகவும் பழைய புக்கில் ஒரு மாதிரியாகவும் இருக்கிறனால அப்பப்போ ஒரு சில விஷயங்கள் எங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுறது 
ஸோ அதை நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணி நாளைக்கு சொல்கிறேன் நாடக கலையை பற்றியும் காட்சி திரைகளை பற்றியும் நாடக அரங்கின் அமைப்பு பற்றியும் கூறும் நூல் யாது அப்படிங்கிறதுக்கான ஆன்சர் வந்து டி ஆன்சர் சிலப்பதிகாரம் நூற்றி மூணு நாடக பாங்கிலான உணர்வுகளுக்கு இலக்கணம் வகுத்த நூல் யாது ஓகே ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திருக்குறள் தான் சரி அப்படிங்கிறீங்க ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட் வந்து தொல்காப்பி தான் சரி அப்படிங்கிறீங்க ஓகே இப்போது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நிறைய தகவல்கள் வந்து புது புக்குக்கும் பழைய புக்குக்கும் நிறைய டெஃபினட் இருக்குது அதனால தான் ஒரு சில குழப்பங்கள் வந்துட்டுருக்கு நூற்றி மூணு தொல்காப்பியம் நூற்றி நாலாவது கேள்வி ஊர் எனும் பெயரில் நகரமும் ஊர் நம்மை என்னும் ஊரும் உள்ள நாடு எது டி ஆன்சர் பாபிலோன் ஊர் என்னும் பெயரில் நகரமும் ஊர் நம்மை என்னும் ஊரும் உள்ள நாடு பாபிலோன் நூற்றி அஞ்சாவது கேள்வி தென்னிந்திய சமூக சீர்த்தத்தின் தந்தை என அழைக்கப்பட்டவர் யார் சி ஆன்சர் அயோத்தியாச பண்டிதர் தென்னிந்திய சமூக சீர்த்தத்தின் தந்தை என அழைக்கப்பட்டவர் அயோத்தியாச பண்டிதர் நூற்றி ஆறு தனிப்பாசுர தொகை என்னும் நூலை இயற்றியவர் யார் டி ஆன்சர் பரிதிமார் கலைஞர் தனிப்பாசுர தொகை என்னும் நூலை இயற்றியவர் பரிதிமார் கலைஞர் நூற்றி ஏழு முத்துராமிங்க தேவரின் அரசியல் குரு யார் பி ஆன்சர் நேதாஜி முத்துராமலிங்க தேவரின் அரசியல் குரு நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் நூற்றி எட்டு சீனிவாச காந்தி நிலையம் என்னும் தொண்டு நிறுவனத்தினை அமைத்தவர் யார் டி ஆன்சர் அம்புஜுதம்மாள் சீனிவாச காந்தி நிலையம் என்னும் தொண்டு நிறுவனத்தை அமைத்தவர் அம்புஜுதம்மாள் நூற்றி ஒம்பது கீழ் சாதி மேல் சாதி வேற்றுமை தீண்டாமை கொடுமைகள் அகல எல்லோருக்கும் கல்வி தேவை எல்லோருக்கும் கல்வி பெறுதல் வேண்டும் என்று கூறியவர் யார் சி ஆன்சர் பெரியார் கீழ் சாதி மேல் சாதி இந்த வேற்றுமை தீண்டாமை கொடுமைகள் அதேமாதிரி பெண் உரிமைக்காக அதிகம் போராடியவர் யார் அப்படின்னா பெரியார் தான் சொல்லுவாங்க அதே சமயத்தில் சமூகத்தில் தீண்டாமை இது சம்பந்தப்பட்ட தகவல்களை அதிகம் போராடினவருடைய பேர் யாருனா அம்பே டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கருடைய பேர் வந்துட்டுருக்கோம் நூற்றி பத்தாவது கேள்வி அமெரிக்காவின் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் அரசியல் ஈடுபாடு கொண்டவர் இந்த உலகத்தில் அமைதி மலர வேண்டும் என கேட்பேன் என்று கூறியவர் யார் ஏ ஆன்சர் ஹெலன் கெல்லர் அதாவது புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் மட்டும் இல்லாமல் அரசியல் ஈடுபாடும் இருக்குது உலகத்தில் அமைதி மலர வேண்டும் இந்த வார்த்தையை நல்லா மயில் செட் பண்ணிக்குவாங்க அதாவது உலகத்தில் அமைதி மலர வேண்டும் என கேட்பேன் இந்த வரிகளுக்கு சொந்தக்காரர் ஹெலன் கெல்லர் நூற்றி பதினொன்று ஒருவர் மட்டும் பார்க்கும் படக்கருவியை கண்டுபிடித்தவர் யார் ஏ ஆன்சர் எடிஷன் ஒருவர் மட்டும் பார்க்கும் படக்கருவியை கண்டுபிடித்தவர் எடிஷன் நூற்றி பன்னிரெண்டு ஒளிப்படம் முறை எடுக்கும் முறையை எந்த ஆண்டு கண்டுபிடித்தனர் ஒளிப்படம் எடுக்கும் முறையை எந்த ஆண்டு கண்டுபிடித்தனர் சி ஆன்சர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பது ஒளிப்படம் எடுக்கும் முறையை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பதாம் ஆண்டு கண்டுபிடித்தனர் நூற்றி பதிமூணாவது கேள்வி இணையம் என்னும் வடிவத்திற்கு வித்திட்டவர் யார் ஏ ஆன்சர் ஜான் பாஸ்டல் இணையம் என்னும் வடிவத்துக்கு வித்திட்டவர் ஜான் பாஸ்டல் நூற்றி பதினாலாவது கேள்வி இந்தி மொழியில் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் யார் பி ஆன்சர் பிரேம்சந்த் இந்தி மொழியில் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் பிரேம்சந்த் நூற்றி பதினைந்து சைவ உலகத்தின் செஞ்ஞாயிறு என போற்றப்பட்டவர் யார் ஏ ஆன்சர் திருநாவுக்கரசர் சைவ உலகத்தின் செஞ்ஞாயிறு என போற்றப்பட்டவர் திருநாவுக்கரசர் 
நூற்றி பதினாறு இந்திய அரசியலில் சாணக்கியர் என போற்றப்பட்டவர் யார் ஏன் சார் ராஜாஜி இந்திய அரசியல் சாணக்கியர் என போற்றப்பட்டவர் ராஜாஜி நூற்றி பதினாலு குரட்டை ஒளி என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் குரட்டை ஒளி என்ற நூலின் ஆசிரியர் டி என் சார் மு வருதராசனார் குரட்டை ஒளி என்ற நூலின் ஆசிரியர் மு வருதராசனார் நூற்றி பதினெட்டு உலக புத்தக நாள் எது ஏன் சார் ஏப்ரல் இருபத்தி மூணு ஏப்ரல் ஒன்று ஏப்ரல் ஃபுல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ ஏப்ரல் இருபத்தி மூணு லாஸ்ட்டில் வருது இல்லையா அப்போது ஃபுல் கருத்து அறிவேலி தானே புத்தகம் படித்து அதிக அறிவேலி ஆகிடலாம் ஏப்ரல் லாஸ்ட் பக்கம் இருபத்தி மூணு நூற்றி பத்தொம்பது வர்ஜில் என்ற பாவனார் பாடிய டேஷ் என்பது லத்தின் மொழியின் பழங்காப்பியமாகும் பிஎன் சார் ஈனிட் வர்ஜில் என்ற பாவனார் பாடிய ஈனிட் என்பது லத்தின் மொழியின் பழங்காப்பியமாகும் நூற்றி இருபது தாண்டுள்ள தட்ட தீம்பொழி பாகர் இனிதன கணவன் உண்டரின் நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தனின் ரொன் நண்ணுதல் முகனே முகனே அப்படிங்கிறது மட்டும் மெயில் வச்சுக்கோங்க டிஎன் சார் குறுந்தொகை குறுமுகம் அப்படின்னு மெயில் வச்சுக்கோங்க நூற்றி இருபத்தி மூணு நிலை மொழியும் வறுமொழியும் இணைவதை டேஸ் என்பர் ஏன் சார் புணர்ச்சி நூற்றி இருபத்தொண்டு சில எழுத்துக்களுக்கு இடையே ஒழிக்கும் முயற்சி பிறக்கும் இடம் ஆகியவற்றில் ஒற்றுமை உண்டு இவ்வாறு ஒற்றுமை உள்ள எழுத்துக்கள் டேசனப்படும் சேன் சார் இணை எழுத்துக்கள் என்று பெயர் நூற்றி இருபத்தி மூணு செய்யுளில் ஒரு பெயர் சொல் எச்ச சொல்லாக தெரிந்து அளவிடுப்பது டேஸ் ஆகும் ஏன் சார் சொல்லி சேல் அப்படி சொல்லில் ஒரு பெயர் சொல் எச்ச சொல்லாக திருந்து அளவிடுப்பது சொல்லி சேல் அப்படி பெயரச்ச சொல்னு சொல்லுவாங்க வச்சுக்கோங்களேன் இருபத்தி நாலு விகுதி பெறாமல் வினை பகுதியை தொழில் பெயராதல் டேஸ் தொழில் பெயராகும் பிஎன் சார் முதநிலை தெளிந்த முதநிலை தொழில் பெயர் விகுதி பெறாமல் வினை பகுதியை தொழில் பெயராதல் முதநிலை தொழில் பெயர் நூற்றி இருபத்தஞ்சு தனி நெடிலை தொடர்ந்து வரும் குற்றி உலகரம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ஏன் சார் நெடில் தொடர் குற்றி உலகரம் தனி நெடிலை தொடர்ந்து வரும் குற்றி உலகரம் நெடில் தொடர் குற்றி உலகரம் என அழைக்கப்படுகிறது நூற்றி இருபத்தாறு பேச்சொலியும் வினைச்சொலியும் சார்ந்து வரும் சொல் யாது பேச்சொலியும் வினைச்சொலியும் சிஎன் சார் இடைச்சொல் பேர்ச்சொலையும் வினைச்சொலையும் சார்ந்து வரும் சொல் இடைச்சொல் நூற்றி இருபத்தொலு குறிப்பிட்ட காரணமுடைய எல்லா வகை பொருள்கள் ஒன்றை மட்டும் சிறப்பாக குறிப்பது டேஸ் ஆகும் டிஎன் சார் காரண சிறப்பு பெயர் குறிப்பிட்ட காரணமுடைய எல்லா வகை பொருள்கள் ஒன்றை மட்டும் சிறப்பாக குறிப்பது காரண சிறப்பு பெயர் நூற்றி இருபத்தொட்டு இலக்கிய வகையில் சொற்களை எத்தனை வகையாக பிரிக்கலாம் ஏன் சார் நான்கு வகை இலக்கிய வகை மட்டும் இல்லை இலக்கண வகையிலும் நான்கு வகை தான் இல்லையா நூற்றி இருபத்தொம்பது நடந்தான் வந்தான் இஃது எவ்வகை இயற்றொல் சிஎன் சார் வினை இயற்றொல் நடந்தான் வந்தான் இதெல்லாம் ஒரு வினையை சொல் குறிப்பிடுது இல்லையா அதாவது ஒரு ஆக்டிவ் செயல் குறிக்குது நூற்றி கற்றோர்க்கு மட்டுமே விளங்குவதாகவும் இலக்கியங்களில் மட்டுமே பயின்ற பயின்று வருபவையாகவும் அமையும் சொற்கள் டேஸ் எனப்படும் ஏன் சார் திரி சொற்கள் கற்றோர்க்கு மட்டுமே விளங்குவதும் இலக்கியங்களில் மட்டுமே பயின்று வருபவை 
டே சர்க்கிள் அதாவது கல்லாதவர்களும் புரியும்படி வருவது இயர் சொல் இல்லையா கற்றவர்களுக்கு மட்டும் புரிவது பீலி மயில் தொகைன்னு சொல்கிற மாதிரி எயிறு பல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் கற்றவர்களுக்கு மட்டுமே புரிக்கும் புரியும் நூற்றி முப்பத்தொன்று மண் கொல் திங் போன்ற போல் போல் போன்றவை எவ்வகை பகாப்பதுங்க ஏன் சார் எடை பகாப்பதங்கள் மண் கொல் தில் போல் போன்றவை எடை பகாப்பதங்கள் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு சந்தி வர வேண்டிய இடத்தில் உயிர்மை எழுத்து வந்தால் அதனை எவ்வாறு குறிப்பிடல் வேண்டும் சந்தினாலே பகுதிக்கும் இடைநிலைக்கும் இடையில் வருவது இல்லையா இடைநிலைக்கும் விகுதிக்கும் இடையில் வருவது சாரியை அப்போ எந்த இடத்துல இப்படி வரும் பொழுது சாரியை நூற்றி முப்பத்தி மூணு கீழ்கண்ட உடல் வியங்கோல் விகுதிகள் வட்டமிடுக டி என் சார் கா இய இயர் வியங்கோல் விகுதிகள்னாலே கா இய இயர் வாழ்க ஒழிக வியங்கோல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா வியங்கோல் வினை மற்றும் நூற்றி முப்பத்தி நாலு அகப்பாட்டுக்குரிய மூன்று பொருள்கள் முதன்மை வாய்ந்தது எது டேஸ் ஆகும்னு வச்சுக்கலாம் பி என் சார் உரிப்பொருள் அகப்பாட்டுக்குரிய மூன்று பொருள்கள் முதன்மை வாய்ந்தது உரிப்பொருள் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு தலைவன் தலைவிக்கிடையே ஏற்படும் சிறு பிணக்காகிய உடல் டேஸ் தனை ஏன் சார் மருதத்தினை தலைவன் தலைவிக்கிடையே ஏற்படும் சிறு சிறுப்பினக்காகிய ஓடல் மருதத்தினை ஆகும் நூற்றி முப்பத்தாறு காஞ்சித்தனை எத்தனை துறைகளை உடையது டி என் சார் இருபது காஞ்சித்தனை இருபது துறைகளை உடையது நூற்றி முப்பத்தாறு முல்லைத்தனையின் சிறுபொழுது யாது பி என் சார் மாலை முல்லைத்தனையின் சிறுபொழுது மாலை நூற்றி முப்பத்தெட்டு நெய்தல் நிலத்தின் தெய்வம் யாது ஏன் சார் வர்ணன் நெய்தல் நிலத்தின் தெய்வம் வர்ணன் நூற்றி முப்பத்தொம்பது பாடுவதற்கு தகுதியிலே ஒரு ஆளுமையாளரின் கல்வி வீரம் செல்வம் புகழ் கருணை முதலியவற்றை போற்றி பாடுவது டேஸ் எனப்படும் சிஎன் சார் பாடாந்தனை அதாவது ஒரு ஆண்மகனுடைய கல்வி வீரம் செல்வம் புகழ் கருணை பற்றி பாடுவதுன்னு வார்த்தை வந்துட்டாலே அது பாடாந்தனை நூற்றி நாற்பது யாப்பிளுக்கன் அடிப்படையில் எழுத்துக்கள் எத்தனை வகைப்படும் யாப்பு ஏன் சார் மூன்று வகைப்படும் யாப்பிளுக்கன் அடிப்படையில் எழுத்துக்கள் மூன்று வகைப்படும் நூற்றி நாற்பத்தொன்று ஓரெழுத்து தனித்தோ இணைந்தோ ஒழிப்பது டேஸ் எனப்படும் டி என் சார் அசை எனப்படும் ஒரு எழுத்து தனித்தோ இணைந்து ஒழிப்பது அசை எனப்படும் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு நேர் 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 என்ற அசையின் வாய்ப்பாடு யாது ஏன் சார் தேமாங்காய் நேர் 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 தேமாங்காய் நேர் நேர் தேமா சொல்கிறோம் இல்லையா நூற்றி நாற்பத்தி மூணு ஐந்து சீர்களை கொண்டது எவ்வகை அடி குரல் அடினா ரெண்டு சிந்தடினா மூணு நெடில் அடினா நாலு அளவடினா அளவடினா நாலு நெடில் அடினா ஐந்து களி நெடில் அடி ஆறு அரிசிர் கண்ணில் களி நெடில் அடி சொல்கிறோம் இல்லையா அது ஸோ சி ஆன்சர் நெடில் அடி அளவடி அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம நாலு சொல்லுவோம் இல்லையா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தொடை எத்தனை வகைப்படும் ஏன் சார் எட்டு வகைப்படும் நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு செப்பலோசை எவற்றுக்குரியது
மீன் சார் வெண்பா ஆசிரிப்பா அகவல் ஓசை வஞ்சிப்பா தோங்கல் ஓசை கழிப்பா சொல்கிறோம் இல்லையா தொல்லல் ஓசை நூற்றி நாற்பத்தாறு கூறப்படும் இரு பொருள்களில் ஒன்றை மட்டும் உருவகப்படுத்தி மற்றொன்றை உருவகப்படுத்தப்படாமல் விடுவது டேசனி ஏன் சார் ஏகதேச உருவகணி கூறப்படும் இரு பொருள்கள் ஒன்றை மட்டும் உருவகப்படுத்திட்டு இன்னொன்று உருவகப்படுத்த விட்டால் அது ஏகதேச உருவகணி நூற்றி நாற்பத்தேழு தீவகம் என்ற சொல்லின் பொருள் யாது தீவகம் சி என் சார் விளக்கு தீவகம் என்ற சொல்லின் பொருள் விளக்கு நூற்றி நாற்பத்தெட்டு சொற்களின் இடையில் ஒரே மெய்யெழுத்து அடுத்தடுத்து வருவது டேசனப்படும் பி உடல்நிலை மெய்மைக்கம் சொற்களின் இடையில் ஒரே மெய்யெழுத்து அடுத்தடுத்து வருவது உடல்நிலை மெய்மைக்கம் நூற்றி நாற்பத்தொம்பது நகர 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 வேறுபாட்டின் பாட்டினை அறியாமல் எழுதுவதால் ஏற்படும் பிழையை டேஸ் என்கிறோம் ஏன் சார் மயங்குழி பிழை என்று அழைக்கிறோம் மயங்குழி பிழை இந்த வேறுபாடு இல்லாமல் எழுதுனாலே அது மயங்குழி பிழை தான் நூற்றி ஐம்பது நண்பா கேள் இது எவ்வகை தொடர் ஐயால் கூ இன்னது கண் டி விழித்தொடர் நண்பா கேள் விழித்தொடர் நூற்றி ஐம்பத்தொன்று எளிமையினால் ஒரு தமிழன் படிப்பில்லை என்றால் இங்குள்ள எல்லோரும் நான் இடவும் வேண்டும் என கூறியவர் யார் டி என் சார் பாரதிதாசன் எளிமையினால் ஒரு தமிழன் படிப்பில்லை என்றால் இங்குள்ள எல்லோரும் நான் இடவும் வேண்டும் என கூறியவர் பாரதிதாசன் தனியொரு மனிதனுக்கு உணவில்லை எனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம் அது பாரதியார் இப்போ தனியாக சாப்பாடு இல்லைன்னா ஜகத்தை அழிக்கிற ஒரு பாரதியார் படிப்பு இல்லைன்னா எல்லோரும் வைக்கப்படணும்னு சொன்னவர் பாரதிதாசன் ஐம்பத்தி ரெண்டு தமிழ்நாட்டு தாகூர் என சிறப்பித்து அழைக்கப்பட்டவர் யார் சிஎன் சார் எத்திராசல் என்கின்ற அரங்கசாமி தமிழ்நாட்டு தாகூர் அரங்கசாமி எத்திராசல் என்கின்ற அரங்கசாமி தமிழ்நாட்டு வானம்பாடி என அழைக்கப்பட்டவர் யார் பி என் சார் அறிஞர் அண்ணா ஆங்கிலம் ஓ பிற மொழியோ பயின்றுவிட்டால் அன்னை மொழி பேசுவதற்கு நாடுகின்ற தீங்குடைய மனப்போக்கர் வாழும் நாட்டில் தென்படுமோ மொழியுணர்ச்சி என கூறியவர் யார் சி என் சார் துரைராசு துரைராசுனா யாருங்க முடியரசன் நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு இலைதாக முள்முரம் கொள்க கலையுன கலையுணர் கைகொள்ளும் கால் தேடத்து இதில் பயின்று வரும் அணி என்ன சிஎன் சார் பிரிது மொழிதல் அணி நூற்றி ஐம்பத்தாறு ஏழைகளுக்கு உதவி செய்வது டேஸ் ஆகும் பி என் சார் கொடை நூற்றி ஐம்பத்தேழு பிற உயிர்களின் டேஸ் கண்டு வருந்துவதே அறிவின் பயனாகும் டி என் சார் துன்பம் பிற உயிர்களின் துன்பம் கண்டு வருந்துவதே அறிவின் பயனாகும் நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு கீழ்கண்டவற்றுள் எதனால் ஒருவருக்கு தேமை உண்டாகும் சிஎன் சார் செய்ய தகுந்த செயல்களை செய்யாமல் இருப்பதனால் ஒருவருக்கு தேமை உண்டாகும் நூற்றி ஐம்பத்தொம்பது தீது குட்டல் உண்டோ என்பதை சேர்த்தெழுதுக கிடைக்கும் சொல் எது டிஎன் சார் தீதுண்டோ தீது உண்டோ நூற்றி அறுபது முனைப்பாடியார் இயற்றிய அறநெறிச்சாரம் எத்தனை பாடல்களை கொண்டது
சி என்சர் இரநூத்தி இருபத்தைந்து பாடல்கள் கொண்டது பிரசம் என்பதன் சொற்பொருள் தேர்ந்தது பிரசம் பி என்சர் தேன் பிரசம் என்பதன் சொற்பொருள் தேன் நரவம் என்றாலும் தேன் நரவம் அப்படின்னாலும் தேன் போது என்பதன் பொருள் தேர்வு செய்க தேர்வு செய்க போது சி என்சர் முட்டு போது அப்படின்னா முட்டு நூற்றி அறுபத்தி மூணு மாசுனம் என்பதன் பொருள் யாது மாசுனம் மூணு சொன்னாம் மாசுனம் பி என்சர் பாம்பு மாசுனம் என்பது பாம்பு நூற்றி அறுபத்தி நாலு அறிவும் ஒழுக்கமும் இவற்றின் இலக்கண குறிப்பு தருக அறிவும் ஒழுக்கமும் வெளிப்படையாக இம் தோன்றினால் அதுக்கு பேர் என்ன எண்ணுமை நூற்றறுத்தஞ்சு வினைத்தொகைக்கு சரியான எடுத்துக்காட்டு தேர்ந்தெடு வினைத்தொகை டி என்சர் விரிகதீர் வினைத்தொகைக்கு சரியான எடுத்து விரிகதீர் விரிந்த கதிர் விரியும் கதிர் நூற்றறுத்தாறு கீழ்கண்டவற்றில் எது பண்பு தொகை என்பதை தேர்ந்தெடு சி என்சர் தொழில்நெறி பண்பு தொகைக்கு தொழில்நெறி இஞ்சி என்பதன் சொற்பொருள் யாது டி என்சர் மதில் இஞ்சி என்பதன் சொற்பொருள் மதில் நூற்றி அறுபத்தெட்டு கீழ்கண்டவற்றில் வினையாளனியின் பெயர்கள் பொருந்தாதது எது வினையாளனியின் பெயர்கள் பொருந்தாதது சி என்சர் உறுதியர் வினையாளனின் பெயர்கள் பொருந்தாது இங்கே கீழ்கட்டத்தில் உறுதியர் நட்சத்திரங்கள் நடுவே வெறும் பொழுது கற்பாவை உள்ளிட்ட கவிதை தொகுதிகளை படைத்த உமா மகேஸ்வரி எந்த மாவட்டத்தில் பிறந்தவர் டி என்சர் மதுரை மாவட்டம் நட்சத்திரங்கள் நடுவே வெறும் பொழுது கற்பாவை உள்ளிட்ட கவிதை தொகுதியில் உமா மகேஸ்வரி எழுதுனாங்க இவங்க வந்து மதுரை மாவட்டத்தில் பிறந்தவங்க நூற்றி எழுபது ஏழு புதினங்களையும் பாரதியின் கவிதைகளையும் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர் யார் பி என்சர் டி கே துரைசாமி நூற்றி எழுபத்தொன்று பெண் எண்ணில் பேத என்ற எண்ணம் இந்த நாட்டில் இருக்கும் வரைக்கும் உருப்படல் என்பது சரிபடாது என பாடியவர் யார் சி என்சர் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் பெண்ணினில் பேத என்ற எண்ணம் இந்த நாட்டில் இருக்கும் வரைக்கும் உறுப்பினர்கள் என்பது சரிபடாது என்று கூறியவர் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் உலக புகழ்பெற்ற பாரசீக ஞான காவியம் என குறிப்பிடப்படுவது எது ஏன்சர் மஸ்னவி உலக புகழ்பெற்ற பாரசீக ஞான காவியம் என குறிப்பிடப்படுவது மஸ்னவி நூற்றி எழுபத்தி மூணு பேராசிரியர் சுந்தரனார் திருவிதாங்கூரில் உள்ள ஆலப்புலையில் எந்த ஆண்டு பிறந்தார் சி என்சர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது ஐந்தாம் ஆண்டு நூற்றி எழுபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் கலைமகள் பரிசு பெற்றவர் ஹனுமான் நவ இந்தியா இதழ்களின் துணை ஆசிரியராக பணிபுரிந்தவர் யார் இவர் டி என்சர் புது கவிதையின் தந்தை யாருங்க அவர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நூற்றி எழுபத்தஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு சௌரி பெருமாள் அரங்கனார் முதன் முதல் எந்த நூலை பதிப்பித்து வெளியிட்டார் பி என்சர் குறுந்தொகை நூற்றி எழுபத்தாறு ஐங்குறு நூறு இயற்றிய பேயனார் சங்ககால புலவர்கள் ஒருவர் இவர் இயற்றிய டேஸ் பாடல்கள் கிடைத்துள்ளன எத்தனை பாடல்கள்
பி ஆன்சர் நூற்றி அஞ்சு நூற்றி சங்க நூல்களில் பண்ணோடு பாடப்பட்ட நூல் என்றும் ஓங்கு வரிபடல் என்னும் புகழுடைய நூலில் எத்தனை பாடல்கள் இருப்பதாக ஒரு உரையாசிரியர்கள் கூறியுள்ளனர் பி ஆன்சர் எழுபது பாடல்கள் நூற்றி எழுபத்தெட்டு அரசன் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை முறை தவறாமல் செய்யுமாறு அவன் கேட்க அறிவுறுத்தல் டேஸ் என்று என்றும் துறையாகும் சி ஆன்சர் செவி எரிவுரு நூற்றி எழுபத்தொம்பது பாறை உடலுக்குள் பஞ்சு உள்ளம் கொண்டவன் யார் பாறை உடலுக்குள் பஞ்சு உள்ளம் கொண்டவன் யார் டி ஆன்சர் குகன் பாறை உடலுக்குள் பஞ்சுள்ளம் கொண்டவன் குகன் நூற்றி ஐம்பதாம் கேள்வி விழாக்கள் நிறைந்த ஊர் திருமயிலை என்று அழைக்கப்படும் மயிலாப்பூர் அங்குள்ள இறைவனுக்கு கொண்டாடப்படும் விழா டிஎன்சர் பங்குனி உத்திரம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தமிழில் இன்றைக்கி நூற்றி ஐம்பது கொஸ்டின் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் நாளைக்கு ஹிஸ்ட்ரியில் ஃபுல் மாடல் டெஸ்ட் உங்களுக்கு இருக்குது ஹிஸ்ட்ரி படிச்சுக்கோங்க நாளைக்கு இந்த தமிழ் கொஸ்டின் கொண்டான பிடிஎஃபை இந்த வீடியோவுக்கு கீழே நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் நான் உங்களுக்கு அனுப்பிவிட்டுருவேன் கூடுதலாக பழைய மெட்டீரியல் இருக்கு இல்லையா அந்த மெட்டீரியல்ஸை நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவாக போட்டு அதை லிங்க்காகவும் ஒன்று கொடுத்து கீழே பிடிஎஃபும் நான் கொடுத்துருவேன் புது புக்கு மட்டும் ஃபுல்லாக டீஃபாக படிச்சுட்டு பழைய புக்கை ஏற்கனவே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அது ஒரு ரிவிஷன் விட்டால் போதும் இந்த குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் நம்ம பழசுலேருந்து கேட்டாலும் சரி புதுசுலேருந்து கேட்டாலும் சரி ஈஸியாக நம்ம பாஸ் பண்ணிடணும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ குட்